வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்மளுடைய ப்ளஸ் ஒன்னில் தேர்ட் லெசன் லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க்கை நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ அதில் லாஸ் ஆஃப் மோஷனை பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு நியூட்டனில் தான் அதில் பேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்துருக்கீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு காரு லெஃப்ட்டு திரும்புது பொதுவாக ஒரு காரில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட்டில் திரும்பும்போது நம்ம பேசஞ்சர்ஸ் ரைட்டில் போகும் இது எதனாலன்னு கேட்டிருக்காங்க இது எதனாலனா ட்யூ டு இனர்ஷி ஆஃப் டைரக்ஷன் ஏன்னா நம்மளால் தானாக அந்த கார் திரும்பும்போது அதோடே நம்ம திரும்ப முடியாது அந்த இன்னபிலிட்டினால தான் எதிர்த்து போகிறோம் அப்போ இது எந்த கேட்டகரைசேஷனில் வருதுன்னா இனர்ஷி ஆஃப் டைரக்ஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ ஆப்ஷனில் இருக்குது சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்றுக்கான விளக்கம் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் நல்ல கவனிங்க ஒரு வாலில் ஒரு பிளாக்கை நம்ம நிப்பாட்டுறோம் எப்படி பை அப்ளைங் ஏ ஃபோர்ஸ் எஃப் சரி இதில் எப்படி நடந்திருக்கும் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை பொறுத்த இதில் இதனுடைய வெயிட்டு டவுன்வேர்டு ஆக்ட் ஆகும் இதை எதுக்கிறது வந்து இதை நிப்பாட்டுறது வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எஃப் அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு நம்ம ஃபார்மில் எழுதுனா எப்படி எழுதுவோம் நியூ இன்டூ என்னு எழுதுவோம் கரெக்ட் தானே சரி இப்போ இதில் எது நார்மல் ஃபோர்ஸு நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ் எஃப் அப்போ இங்கே கவனிங்க இந்த எம்ஜி அந்த எஃப் ஈக்குவல் டு நியூ எஃப்னு கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ இதில் கவனிங்க இந்த நியூ வேல்யூ எப்போதுமே ஒன்றை விட குறைவாக தான் இருக்கும் அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்டாட்டிக் வேல்யூ அப்படி நியூ வேல்யூ ஒன்றை விட குறைவாக இருக்கிறதுனால இந்த எஃப் வேல்யூ ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்போ தான் இந்த எஃப் அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இது கீழே விழாது இது அதே இடத்துல ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும் தெளிவாக தொழில் சொல்லி தரேன் ஸ்மால் எஃப்ங்கிறது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த வேல்யூ அதிகமாக இருக்கணும்னா எஃப்பும் அதிகமாக இருக்கணும் ஒன்றை விட ஏன்னா இந்த நியூ வேல்யூ ஒன்றை விட குறைவாக தான் இருக்கும் அது லாஜிக் ஸோ கிரேட்டர் தேன் ஒன்றுங்கிற ஆப்ஷன் வரணும் அதில் கிரேட்டர் தேன் எம்ஜின்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஷன் வந்து சி சி ஆப்ஷன் இதுக்கு எடுத்துக்காங்க விளக்கம் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து ஒரு கார் அதில் பிரேக் அடிக்கிறீங்க அப்போ பிரேக் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸில் இருந்தால் வண்டி எப்படி போகும்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் மூமெண்ட்டுக்கு எதிர்த்து இருக்கும் அப்படின்னா இது பாசிட்டிவ் எக்ஸ்னால் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் நெகட்டிவ் எக்ஸில் இருக்கும் அப்போது அதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துக்காங்க ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆக்ட் ஆன் த நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் கொஸ்டின் இதில் ஸ்க்ரீனில் வரும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃபோர்த்து கொஸ்டினில் வந்து கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு புக்கு வந்து டேபிளில் ரெஸ்ட் ஆகுது இட் எக்ஸர்ட்ஸ் அ நார்மல் ஃபோர்ஸ் த டேபிள் எக்ஸர்ஸ் இதுதான் டேபிள் டேபிள் எக்ஸர்ட்ஸ் அ நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆன் த புக் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஓவர் புக் டேபிள் இது ரியாக்ஷன்னா இதுக்கான ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் புக்கு இந்த டேபிள் மீது ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணும் நல்லா தெளிவாக சொல்கிறேன் புக்கு டேபிள் மீது ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணும் அதுதான் அதுக்கான ஆக்ஷனாக இருக்க முடியும் ஆப்ஷன் சி ரைட்டுங்களா சி ஆப்ஷன் எடுத்துக்காங்க அடுத்து ஃபிஃப்த்து ஒன் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பாருங்கள் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏயை வச்சு கேட்டிருக்காங்க ஸ்க்ரீனில் வரும் இப்போ இதில் எஃப் கான்ஸ்டன்ட்டுன்ட்டா அப்போ எஃப் கான்ஸ்டன்ட்னா எம் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஏ அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை டூ வில் பி ஈக்குவல் டு எம் டூ பை எம் ஒன் இதில் இந்த எம் டூ வேல்யூ வில் பி கிரேட்டர் தேன் எம் ஒன் அதையும் சொல்லிட்டாங்க அப்போ இதை வந்து த்ரீ இது ஒன்னுன்னு போடுவோமே ரைட்டா இதை விட இது அதிகமாக இருக்கணும் அவ்வளோதானே எம் டூ மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்போ இதில் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இட் மஸ்ட் பி இல்லை டூன்னு போடுங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த வேல்யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் அதில் இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தேன் ஒன்றுங்கிறது கேட்டுங்க ஏன்னா ஆன்சர் பாருங்கள் அந்த ரேஷியோ ஒன்றை விட அதிகமாக தான் வருது நீங்கள் எந்த வேல்யூ வேணாலும் போடலாம் போடும்போது எம் டூ வேல்யூ எம் ஒன்னை விட அதிகமாக இருக்கணும் தட்ஸ் ஆல் அப்போ கிரேட்டர் தேன் ஒன்றுங்கிறது எடுத்துக்காங்க ஆப்ஷன் சி ஃபிஃப்த் ஒன்றுக்கு ஆப்ஷன் சி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் சிக்ஸ்த் ஒனில் வந்து எது அன்பேலன்ஸ்ட் ஆகணுங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க எந்த பக்கம் நெகட்டிவ் ஒயில் அப்போ நெகட்டிவ் ஒய்னா இதுதான் ஒய் ஆக்சஸ் இதுதான் ஒய் ஆக்சஸ் இது பாசிட்டிவ் ஒய் இது நெகட்டிவ் ஒய் இது அன்பேலன்ஸ்ட் ஆகணும்னா இந்த அளவுகள் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்போ
அதில் ரெண்டு பாடியை வச்சுக்கிட்டு அதில் எது வந்து வரும்னு பார்த்துருக்கான் அதில் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து நாற்பத்தஞ்சி டிகிரி இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி எஸ் தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய வரிய இது இல்லை எதுக்கு ஆங்கிள் அதிகமோ அது தான் முதல்ல ரீச் ஆகும் ரைட் தானா அப்போ அந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது கிரேட்டர் ஆசலரேஷன் அலாங் பாத் ஏசி இதில் தான் கிரேட்டர் ஆசலரேஷன் வில்வி ஏன்னா இது இன்க்ளினேஷன் அதிகம் ஸோ இது தான் அதிகமாக உங்களு்க்கு ஆசலரேட் ஆகும் ஃபைன் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டு பாருங்கள் இதில் வந்து ரெண்டு பிளாக்ஸை நம்ம தள்ளுறோம் முதல்ல டுவர்ட்ஸ் ரைட்டு வித் த ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் அப்போ இதுக்கு ஆசலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆசலரேஷன் எப்படி வரணும் நெட் ஃபோர்ஸ் பை நெட் மாஸ் அதே மாதிரி இந்த கேஸில் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட்டு தள்ளுங்க அப்போ இதனுடைய ஆசலரேஷனை ஏ ப்ரைம்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ டோட்டல் மாஸஸ் த்ரீ எம் சரி இப்போ ரெண்டுக்கும் நார்மல் ஒரு இந்த நார்மல் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன எழுதிடுவீங்க இங்கே இது தள்ளக்கூடிய மாஸ் எம்மு இன்ட்டு ஏ இங்கே அதே மாதிரி நார்மல் எழுதுனீங்கன்னா இது தள்ளக்கூடிய மாஸ் வந்து டூ எம் ஏ ப்ரைம் இப்போ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க ரெண்டு நார்மலும் ஈக்குவலுங்காங்க அப்போ எம் இன்டு ஏ வில் பி ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ ப்ரைம் டூ எம் இன்டு ஏ ப்ரைம் எம்மை கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஏக்கு பதிலாக என்ன போட்டுடலாம் எஃப் ஒன் பை த்ரீ எம் போட்டுடலாம் இந்த பக்கத்தில் டூ இன்டு ஏ ப்ரைமுக்கு பதிலாக அதே மாதிரி எஃப் டூ பை த்ரீ எம் போட்டுடலாம் அப்போ இப்போ இந்த த்ரீ எம் த்ரீ எம் கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ எஃப் ஒன் பை எஃப் டூவை என்னென்னு சொல்லிடுவீங்கன்னா டூ இஸ் டூ ஒன்னு சொல்லிடுவீங்க டூ தானே தட் இஸ் டூ பை ஒன் அப்போ இதுக்கு எத்தனாவது ஆப்ஷன் இருக்குன்னா ஆப்ஷன் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி தேர்ட் ஆப்ஷன் சி எடுத்துக்காங்க ஸோ எயித் ஒன்றுக்கு சி தான் ஆப்ஷன் விளக்கம் இதில் நைன்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் நைன்த்து கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆனால் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆனால் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கலான்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபோர்ஸுக்கு எம்ஏ போடுவோம் இது என்னது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி அப்போ ஒருவேளை அவங்க கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் போனாலும் கேட்டிருந்தா ஃபோர்ஸ் ஜீரோன்னு சொல்லுவேன் அப்போது ஸ்பீடுன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபோர்ஸ் நீட் நாட் பி ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை அப்போ அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிடலாம் அது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷனாக இருக்குது பி ஆப்ஷன் நைன்த் ஒன்றுக்கு அப்போ பி அடுத்து டென்த் ஒன் பாருங்கள் டென்த் ஒன் வந்து ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளைனை பேஸ் பண்ணி வருது அப்போ அதை படம் வரைஞ்சி சொன்னால் தான் சரியாக வரும் அப்போ இதுதான் அந்த இன்க்ளைண்டு பிளைனு இதில் ஒரு பிளாக் இருக்குது அப்போ இது அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன்னா இது இதனுடைய வெயிட்டு எம்ஜி இதை நம்ம ரெண்டு காம்பனன்ஸாக பிரிப்போம் இந்த ஆங்கிள் இங்கே போயிடும் அப்போ இதை என்ன சொல்லிடலாம் எம்ஜி காஸ்டிட்டாங்களாம் இதை எம்ஜி சயின்டிட்டான்னு சொல்லிடலாம் ரைட்டா இது அதனுடைய நார்மல் ஃபோர்ஸ் இங்கே அதனுடைய ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன நியூ இன்டு என் இப்போ இங்கே நார்மல்னால் எதை சொல்லிடுவீங்க நார்மல் இஸ் நத்திங் பட் எம்ஜி காசு ஏன்னா அதானே பேலன்ஸ் ஆகுது அப்போ இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக எம்ஜி காஸ்டிட்டான்னு போட்டுருங்க அப்போ ஒரு இன்க்ளைன் பிளைனில் உள்ள ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ இது தான் நியூ எம்ஜி காஸ்டிட்டா இருக்கான்னா இருக்குது ஆப்ஷன் டியில் இருக்குது ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டி ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்க்ளைன் பிளைனில் கேட்டிருக்காங்க போட்டாச்சு பாருங்கள் அப்புறம் லெவன் லெவன்த்து ஒன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் போகக்கூடிய பாடிக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டினால் ஆக்சலரேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஃபோர்ஸ் வில் பி ஜீரோ ரைட்டா அப்படியே நம்மளுடைய நைன்த்து கொஸ்டின் சாயலில் இருக்குது அப்போ நீங்கள் இப்போ எடுத்துக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ லெவன்த் ஒன்றுக்கு ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துக்காங்க நெட் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஜீரோ அடுத்து டுவெல்த்து ஒன் வாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளைன் பிளைனில் ரெஸ்ட் ஆகுதுப்பா டுவெல்த்து ஒன் ஆக்சுவலாக அப்போ அதனுடைய ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் இல்லை கவனிங்க நகரில் இது ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்போ அதனுடைய கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் வேல்யூ கண்டிப்பாக ஜீரோ ஆனால் மூவ் ஆகாமல் இது நிற்கணும்னா கண்டிப்பாக அதில் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கணும் அப்போது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரோக்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் வில் நாட் பி ஜீரோ வேரஸ் கைனட்டிக் வில் பி ஜீரோ இது தான் நீங்கள் ஆப்ஷனாக எடுக்கணும் ஒரு பிளாக் வந்து இன்க்ளைன் பிளைனில் நகராமல் இருந்தால் அப்போ அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சி ஆப்ஷன் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் பாருங்கள் சென்ட்ர
அப்போ அதை தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க அப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸஸ் வில் எக்ஸிஸ்ட் இன் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆப்ஷன் பி அதை எடுத்துக்காங்க பதிமூணு ஓவரா இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் பாருங்கள் சென்ட்ரி பீட்டலும் சென்ட்ரி ஃபியூகலுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் அதே மாதிரி தான் ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆக்ட் பண்ணுறது சென்ட்ரி பீட்டல்னா அவே ஆக்ட் பண்ணுறது சென்ட்ரி ஃபியூகல் இது அதனுடைய நேச்சரே அது தான் அப்போ இதை தான் அவங்க பாயிண்ட்ஸாக கேட்டிருக்காங்க அப்போ சென்ட்ரி பீட்டல் வில் ஆக்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் சென்ட்ரி ஃபியூகல் வில் ஆக்ட்ஸ் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது எத்தனை ஆகுதுன்னா டி ஆப்ஷன் அதை டி ஆப்ஷன் எடுத்துக்காங்க ஸோ இது வந்து தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டினுக்கா சாரி ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டினுக்கு அடுத்தது ஃபிஃப்டீன்த் வாங்க ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக பாருங்கள் அதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எழுதிடலாம் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் வந்து ஒரு எர்த்து சரிங்களா இப்போ இது போல்ஸ் இது ஈக்குவேட்டர் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ ஆங்கிளை இங்கேருந்து குறிச்சிங்கன்னா இது ஜீரோ டிகிரி இது ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி அப்போ ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரையில் சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர் காஸ்டீட்டா ஒமேகா ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இதுதான் சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா இங்கே நான் இந்த ஆங்கிளை எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆங்கிள்ங்கிறது எதை மீன் பண்ணுதுன்னா லேட்டிடியூட்ஸை மீன் பண்ணுது அப்போ அந்த லேட்டிடியூடனுடைய ஆங்கிளை தான் இங்கே குறிச்சிருக்கேன் அது ஈக்குவேட்டரில் ஜீரோ போல்ஸில் நைன்டி அப்போ ஒருத்தர் போல்ஸ்லேருந்து இங்கே நகர்ந்து வந்தால் இந்த சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக காசுனுடைய வேல்யூ மேக்ஸிமம் ஒன்றுலேருந்து அப்படியே மினிமமாக மாறும் ஜீரோ இங்கேருந்து இங்கே போனீங்கன்னா ரைட் தானா இப்போ நீங்கள் அங்கேருந்து நகர்ந்து வர்றீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரணும் நம்பர் மேக்ஸிமமாக ஒன் வரணும் அப்போ இஃப்போ பர்சன் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் போல்ஸ் டு ஈக்குவேட்டர் த வேல்யூ கெட்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அதாவது காஸ் வேல்யூ கெட்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் விச் மீன்ஸ் சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸஸ் வில் இன்க்ரீசஸ் இதான் மீனிங் ஸோ லாஸ்ட் ஃபைனல் டச் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டினுக்கு இன்க்ரீசஸ்ங்கிறது ஆன்சர் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஏ ஆப்ஷனில் இருக்குது இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்கள் சந்தேகம் கண்டிப்பாக தீர்க்கப்படும் ரைட்டா தேங்க்யூ வெரி மச்